நேர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வகுப்பு எல்லாம் வேகமாகவே போயிட்ருக்கு நீங்களும் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இன்றைய வகுப்பில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்டிக்கல்ஸ் சுட்டிடை சொல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுட்டி காட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லலாம் சுட்டி காட்டுதல் அப்படின்னு சொன்னால் ஏ ஆன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதற்கு மீனிங் வந்து ஒரு அப்படின்னு அர்த்தம் தீனா ஆர் த அப்படின்னு சொன்னால் அந்த அப்படின்னு அர்த்தம் ஏ ஆன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இந்த ஆர்டிக்கிள் வந்து இட் பிகம்ஸ் இன்டெஃபனைட் ஆர்டிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நிச்சயமற்ற அப்படின்னு சொல்லலாம் த அப்படின்னு சொன்னால் டெஃபனைட் ஆர்டிக்கிள் குறிப்பிட்டு ஒரு இதை சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஏற்கனவே இன்ட்ரடியூஸ் இன்ட்ரடியூஸ் ஆன ஒரு விஷயத்த சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் த அப்படின்றது இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்றத கொடுத்துடுறேன் தி ஆர்டிக்கிள் இஸ் லைக் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் யூஸ்டு டு டிஸ்கிரைப் எ நவுன் ஒரு நவுனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கேயோ அதாவது இட் இஸ் லைக் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் மாதிரி நவுனை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லலாம் தெர் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்டிக்கல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏற்கனவே சொன்னது தான் இன்டெஃபினைட் ஆர்டிக்கிள் ஏ அண்ட் ஆன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஏன்னாலும் ஆன்னாலும் ஒரு அப்படின்னு அர்த்தம் டெஃபினைட் ஆர்டிக்கிள் வந்ததுன்னு சொன்னால் த தான்னா அந்த அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போது இந்த ஏ பற்றி ஆன் பற்றி ஒரு சின்ன விளக்கம் ஐ ஜஸ்ட் ரீட் இட் அவுட் பார்த்துக்கோங்க ஏ தட் இஸ் A or an and the are called articles. இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் வி யூஸ் ஏ ஆர் ஆன் வென் வி மீன் ஒன் ஆஃப் த சம்திங் வென் வி மீன் ஒன் ஆஃப் த சம்திங் பல விஷயத்தில் ஒரு இதை நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி எதுன்னு தெரியாது ஓகே அது ஏ ஆன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் வி டு நாட் யூஸ் ஏ பிஃபோர் ப்ளூரல்ஸ் பன்மைக்கு முன்னாடி ஏ அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் வி கெனாட் சே ஏ பேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஏ ட்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் ஏ பேர்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஏ ட்ரீ அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ ப்ளூ ப்ளூரல்ஸ் வரும்பொழுது நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஏ அப்படின்றத யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க வி டு நாட் யூஸ் ஏ பிஃபோர் திங்ஸ் வி கெனாட் கவுண்ட் நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியாத சில விஷயங்களுக்கு முன்னாடி இந்த ஏ அப்படின்றத யூஸ் பண்ண மாட்டோம் லைக் என்னென்னா மில்க் அப்படின்னு சொல்லலாம் பால் சுகர் அப்புறம் வாட்டர் தண்ணீர் இதற்கு முன்னாடி வந்து இதெல்லாம் கவுண்ட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஏ அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏ இஸ் யூஸ்ட் பிஃபோர் எ வேர்ட் தட் பிகின்ஸ் வித் எ கான்சனன் சவுண்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஆல்ஃபபெட்ஸில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க தெர் ஆர் ஃபைவ் அவல்ஸ் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் கான்சனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபைவ் அவல்ஸ் வந்து ஏ இ ஐ ஓ யூ மீதி எல்லாமே கான்சனன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏ இ ஐ ஓ யூ அப்படின்னு வந்ததுன்னு சொன்னால் ஒரு வார்த்தையின் ஆரம்பத்தில் ஏ இ ஐ ஓ யூன்னு வந்ததுன்னு சொன்னால் அதற்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஆன் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணலாம் பொதுவாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதை ஏ இ ஐ ஓ யூ ஒவல்ஸ் வந்ததுன்னு சொன்னால் ஆன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதுலேயும் வந்து ஒரு விளக்கம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த ஒவ்வொலோட உச்சரிப்பு அந்த வார்த்தையில் வந்து ஏன் வருது அந்த வேர்டை சொல்கிறோம் வேர்டை சொல்லும் பொழுது உச்சரிப்பு மாறினால் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாறினால் ஆன்னு வரும் மாறாமல் அப்படியே அதே உச்சரிப்பு இருந்ததுன்னா ஏன்னு வரும் விளக்கமாக நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் ஸோ வவல்ஸ்க்கு முன்னாடி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏ ஆன் வரும் மெயினாக வந்து ஆன் எப்போ வரும்னா உச்சரிப்பு மாறும் பொழுது ஆன் வரும் மாறாமல் அப்படியே வந்ததுன்னு சொன்னால் ஏன்னு வரும் இது பொதுவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் மற்றபடி கான்சனன்ஸ்க்கு முன்னாடி எல்லாமே வந்துட்டு ஏ அப்படின்னு வரும் இப்போ விளக்கமாக நம்ம பார்க்கலாம் ஏ ஆர் ஆன் இஸ் கால்டு இன்டெஃபனைட் ஆர்டிக்கல் because it leaves indefinite the person of thing spoken of as or indefinite ah solrudu a boy abdin sonna it can be any boy a man abdin sonna it can be any man a tiger abdin sonna it can be any tiger a doctor abdin sonna it can be any doctor a girl abdin sonna it can be any girl a pen abdin sonna it can be any pen A boy, எல்லாத்துலேயுமே பார்க்கலாம் கான்சனன்ஸ் தான் வருது A boy, B வருது Man, M வருது Tiger, T வருது Doctor, D வருது Girl, G வருது Pen, 
P வருது ஸோ இது எல்லாமே கான்சனன்ஸ் வருது இதுக்கு முன்னாடி வந்து A அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறோம் A அப்படின்னா ஒரு ஒருன்னு அர்த்தம் ஒரு பையன் ஒரு மனிதன் ஒரு விலங்கு டைகர் ஒரு டாக்டர் ஒரு க கேர்ள் ஒரு பெண் ஒரு பேனா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து இன்டர்ஃபினைட் ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ வந்து ஆர்டிக்கல்ஸ் யூஸ்ட் இன் சென்டென்சஸ் சென்டென்சஸில் வந்து அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஐ ஹாவ் எ பிளாக் பேண்ட் பிளாக் கருப்பு பே பேண்ட் எங்கிட்ட இருக்குது எ பிளாக் பீன் வருது எ பிளாக் பேண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் டேனி இஸ் கிளீனிங் த பிளாக் போர்ட் வித் எ டஸ்டர் கிளீனிங் த பிளாக் போர்ட் வித் எ டஸ்டர் டி ஆரம்பம் இல்லையா டஸ்டருக்கு முன்னாடி ஏ அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுறோம் மனிஷா கேவ் ரோஹித் எ பலூன் மனிஷா கேவ் ரோஹித் எ பலூன் ஒரு பலூன் கொடுத்தாள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ப்ளீஸ் லென் மீ அண்ட் அம்ப்ரெல்லா யூ அப்படின்னு வருது ஆன் அப்படின்னு போடுறோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இங்கே ஒவ்வொல் சவுண்ட் வருது அம்ப்ரெல்லான்னு வரும்போது யூவோட ஒவ்வொல் வருது அதனால் நீங்கள் ஆன் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அது இன்னொரு காரணமும் இருக்குது யூ வந்ததுனால மட்டும் அங்கே ஆன் அப்படின்னு போடல யூவோட சவுண்டு மாறி வருகிறது யூ வந்து ஆ அப்படின்னு வருது அம்ப்ரெல்லா தமிழ் எழுதி பாருங்கள் அம்ப்ரெல்லா ஆ அப்படி தான் வரும் இல்லையா உம்ப்ரெல்லா அப்படின்னு வராது அதனால் அந்த யூ ஒவ்வொல் சவுண்ட் வந்தாலும் அது உச்சரிப்பு மாறினால் ஆன் மாறாமல் அப்படியே இருந்தால் ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு ஒன்றிரண்டு விதி விலக்குகள் இதற்கு உண்டு அதை ரொம்ப அப்புறமா பார்க்கலாம் இப்போ வேண்டாம் அது இப்போதைக்கு இதை ஞாபகம் வச்சுட்டா நீங்கள் போதும் சரியா இப்போ மனிஷா கேவ் ரோஹித் எ பலூன் மனிஷா ரோஹித்திடம் ஒரு பலூன் கொடுத்தாள் எந்த பலூன் தெரியாது ஒரு பலூன் கொடுத்தாள் ப்ளீஸ் லென் மீ அண்ட் அம்ப்ரெல்லா அம்ப்ரெல்லா பற்றி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஆன் அம்ப்ரெல்லா ஆன் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் யூ வருது வவல் வருது த ஸ்டோரி கேம் டு அண்ட் எண்ட் கதை முடிவுக்கு வ முடிவுக்கு வந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் கேம் டு அண்ட் எண்ட் ஈயோட சவுண்டு ஏ அப்படின்னு வருது இல்லையா அப்போது வந்து ஏ அப்படின்னு மாறும் பொழுது கண்டிப்பாக அங்கே ஆன் அப்படின்னு போடணும் ஈன்றது ஒவல் ஓகே இப்போ வந்து எண்ட் அப்படின்னு படிக்கிறோம் ஏ அப்படின்னு படிக்கிறோம் ஈ வந்து ஏ அப்படின்னு வருது அதனால் ஆன் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணலாம் ஷீ ஹேஸ் த ஹென் ஹேஸ் லெய்ட் அண்ட் எக் எக் அப்படி சொல்லுவீங்க இ ஜி ஜி சொல்லி பாருங்கள் எக் ஏ அப்படி தான் ஈக்கு கிடையாது எக் அப்போது அந்த ஈயோட சவுண்டு ஏன்னு மாறிடுது சேஞ்சஸ் இட்ஸ் சவுண்ட் ஸோ யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஆன் யூ ஷுட் ஹாவ் எ கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் எவ்ரி டே யூ ஷுட் ஹாவ் ஏ கிளாஸ் ஆஃப் மில்க் ஜி வருது கிளாஸ் இப்போது ஏ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறோம் ஒரு அதாவது ஒரு டம்ளரில் பால் வந்து நீங்கள் டெய்லி சாப்பிடணும் ஒரு டம்ளரில் பால் சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க Alka is taking her grandfather for a walk. Alka, அவளுடைய தாத்தாவை ஒரு நடைக்கு நடை பயிற்சிக்கு அழைத்து சென்றார் ஒரு வாக்குக்கு அழைச்சிட்டு போகிறார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டேக்கிங் அ கிராண்ட் ஃபாதர் ஃபார் எ வாக் ஒரு நடை பயிற்சிக்கு ஒரு நடைக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம் வேர் தேர் இஸ் அ வில் தேர் இஸ் அ வே எங்கே வந்து நமக்கு செஞ்சு முடிக்கணுன்ற ஒரு வெறி இருக்கோ அங்கே வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு வழி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் வைராகியம் சொல்லுவோம் இல்லையா மனசில் வைராகியம் இருந்ததுன்னு சொன்னாக்க அந்த வில் இருந்ததுன்னு சொன்னாக்க கண்டிப்பாக வழி உண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த இங்கிலீஷ் கிளாஸ்க்கும் சொல்கிறாங்க கிராமர் இஃப் தேர் இஸ் அ வில் ஃபார் யூ டு லேர்ன் இங்கிலீஷ் கிராமர் தேர் இஸ் அ வே அவுட் ஹியர் இஸ் அ வே அவுட் ட்ரை டு யூட்டிலைஸ் இட் இஸ் இட் பெட்டர் டு பை அ நியூ கார் Is it better to buy a new car? A new car is coming to the end. No, it's not a car, but it's new. It's a new car, but it's a new car. It's a new car, but it's a new car. Is it better or is it advisable to buy a new car? A new car, the new car. A new car, I can tell you. Use of definite articles. This is what you can use in the definite articles. That is, indefinite articles you can use. That is, indefinite articles you can use. That is, indefinite articles you can use. The use of indefinite articles A and AND is determined by the sound. I am saying that sound is very important. That is why we will be able to do it. A is used before a common noun beginning with a consonant sound. As. One common noun. Common noun is not a common noun. Boy. 
எந்த பாய்னு தெரியாது புக் எந்த புக்குன்னு தெரியாது கேர்ள் எந்த கேர்ள்னு தெரியாது ஹார்ஸ் எந்த ஹார்ஸ்னு தெரியாது விமன் எந்த விமன்னு தெரியாது இல்லையா இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வருது கரன்சி நோட் எந்த கரன்சி நோட்டுன்னு தெ சொல்லி தெரியாது ஒரு காமன் நவுன் அப்படின்னு வர முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி ஏ அப்படின்றத பயன்படுத்தலாம் எ பாய் எ புக் எ கேர்ள் எ ஹார்ஸ் எல்லாருன்னா எனி பாய் எனி புக் எனி கேர்ள் எனி ஹார்ஸ் எனி விமன் எனி ரோஸ் எனி கரன்சி நோட் அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு அப்படின்றத சொல்லுவோம் ஏ ஏ ஏன்னு வரும் எல்லாமே வந்து காமன் நவுன் இருக்குது பட் காமன் நவுன் வரும்போது முக்கியமாக ஸ்டார்டிங் வந்து கான்சனன்ட் இருக்குது அதான் நல்லா பார்த்துக்கணும் நீங்கள் எங்கேயுமே அங்கே ஒவ்வொரு வரல அப்படின்றத தெளிவுபடுத்திக்கோங்க அப்புறம் ஆன் இஸ் யூஸ்டு பிஃபோர் எ காமன் நவுன் பிகினிங் வித் அ ஒவ்வல் ஒரு ஒவ்வல் சவுண்ட் வந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த ஒவ்வல் சவுண்டுக்கு முன்னாடி ஆன் போடுவோம் இது பொதுவாக ஸ்கூல்லாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க ஒவ்வல் வந்ததுன்னா ஆன் போட்டுருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படியே எல்லாத்துலேயும் போட முடியுமான்னு கேட்டோம்னா போட முடியாது ஸோ உச்சரிப்பு மாறினால் ஆன் உச்சரிப்பு அப்படியே இருந்ததுன்னா ஏ அப்படின்றத நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உச்சரித்து பார்க்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அண்ட் ஆஸ்ன்னு வரும்போது ஆ அப்படின்னு வருது தமிழில் சொல்லுங்கள் ஆ ஆஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆண்ட் ஏன்ட்டுன்னு கிடையாது ஏஸ்னு கிடையாது எக் ஏ அப்படின்னு வருது ஸோ அந்த உச்சரிப்பு மாறி வரும்போது கண்டிப்பாக ஆன் அப்படின்னு வரும் விளக்கம் சொல்கிறேன் அண்ட் ஆஸ் அண்ட் ஆண்ட் அண்ட் எக் இப்போ அடுத்ததில் வந்து அண்ட் ஆரஞ்ச் ஓ கிவ்ஸ் த சவுண்ட் ஆஃப் ஆ ஆன் மாறுறது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக சவு ஓரஞ்சுன்னு சொல்லலை ஆரஞ்சுன்னு சொல்கிறோம் உச்சரிப்பு மாறி வரும்பொழுது அங்கே ஆன் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் ஆரஞ்ச் அண்ட் ஹானஸ்ட் லேடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஹானஸ்ட்னு வரும்போது ஹெச் சவுண்ட் இஸ் ஆஸ்பிரேட்டட் ஆ அப்படின்னு மாறிடும் அது ஆனஸ்ட்னு வரும் ஹவர்னு வரும் ஹெச்ஓ யூஆர் அந்த ஹவர்னு வருது ஆ அப்படின்ற சவுண்ட் வரும் ஸோ அங்கேயும் உச்சரிப்பு மாறும்பொழுது அங்கேயும் ஆன் அப்படின்றது வரும் அண்ட் ஆரஞ்ச் அண்ட் ஆனஸ்ட் லேடி அண்ட் ஹவர் அண்ட் ஆனஸ்ட் மேன் அண்ட் எலிஃபெண்ட் அண்ட் எக் எல்லாத்துலேயுமே பார்க்கலாம் உச்சரிப்பு மாறி வரும் an indian i am an indian i indian yaaru solradilla indian appdin solrom i da ucharikkum bodu e appdin varudhu so an indian an ink bottle an idiot appdin solittu appuram an umbrella munadi paathadha u vandu a oda sound la varudhu so indha vowels varudhu vowels varano vowels vandudna adhu munadi an use pannom ana adhu mari pannum bodu ucharippu maari varavendum maarama appdiye irundhadhu nu sonna adhe vowel sound e vandhadhu nu sonna adhu munadi a appindrad use pannum adhu eppadi varum appdin kettinga na ka a used before a common noun beginning with a vowel ஒரு காமன் நவுன் முன்னாடி ஒவ்வொல் ஆரம்பிச்சதுன்னா ஒவ்வொலோடு ஆரம்பிச்சதுன்னு சொன்னால் அந்த காமன் நவுன் ஏ அப்படின்றத யூஸ் பண்ணோம் ஏரோப்ளேன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏ ஏரோப்ளேன் ஏ தான் வருது சொல்லி பாருங்கள் ஏரோட்ரோம் விளையாட்டு மாதிரி தான் சொல்லி பாருங்கள் அப்புறம் யூரோப்பியன் அப்படின்னு வரும் ஸோ ஏ ஏரோப்ளேன் ஏ ஏரோட்ரோம் ரெண்டுத்துலேயுமே ஏயோட சவுண்டு தான் ஒவ்வொல் வருது சார் ஆன் போட்டோமான்னு கேட்டிங்கன்னா போடக்கூடாது ஏன்னா ஏயோட சவுண்டு ஏ தான் வருது யூரோப்பியன் வரும்போது ஈயோட சவுண்டு எப்படி வருது ஈனு தான் வருது மாறலை இல்லையா அப்போது ஏ தான் வரும் ஐலேண்டுன்னு வரும்போது ஐயோட சவுண்டு ஐயில் தான் வருது அப்போது ஏ ஐலேண்ட் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏ ஒன் ருபி நோட்டுன்னு வரும்போது ஏ ஒன் ஓன்னு வரும்போது ஓவோட சவுண்டு தான் வருது மாறலை ஒவ்வொல்லாம் தான் இருக்குது ஆனால் சவுண்டு மாறலை அதனால் ஏ வரும் ஏ ஒன் ருபி நோட் ஏ ஒன் ஐடு மேன் ஓவோட சவுண்டு ஓ தான் வருது ஸோ இந்த இடத்துல ஏ யூஸ் பண்ணணும் ஏ யூனிவர்சிட்டி ஏ யூனிவர்சிட்டி தான் வரும் ஓகேயா இங்கே யூ வருது சார் நான் ஆன் யூஸ் பண்ணிட்டுவான்னு கேட்டிங்கன்னா அது தப்பு ஏன்னா யூவோட சவுண்டு யூ தான் வருது ஆன்னு வரல ஏ யூனிவர்சிட்டி ஏ யூனியன் ஏ யூனிட் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் பார்த்தது இன்டெஃபினைட் ஆர்டிக்கல் பார்த்தீங்க இன்டெஃபினைட் ஆர்டிக்கலில் ஏ ஆன் அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ யூஸ் ஆஃப் டெஃபினைட் ஆர்டிக்கல் டெஃபினைட் ஆர்டிக்கல் அப்படின்னு சொன்னாக்கா த டெஃபினைட் ஆர்டிக்கல் தி இஸ் யூஸ்ட் இன் த ஃபாலோயிங் கேசஸ் ஏற்கனவே நம்ம ஏன்னு சொன்ன ஒரு விஷயத்தை திருப்பி இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இதுக்குள்ளே போகிறேன் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காட்டின் வழியே ஒரு வழிபோக்கன் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தான் இல்லையா அலாங் த ஃபாரஸ்ட் ஆர் எ ஸ்ட்ரேஞ்சர் வாஸ் வாக்கிங் இன் அ ஃபாரஸ்ட் ஒரு வழிபோக்கன் ஒரு காட்டின் வழியே நடந்து சென்று கொண்டிருந்தான் என்ன சொல்கிறோம் எ ஸ்ட்ரேஞ்சர் வழிபோக்கன் வாஸ் வாக்கிங் எலாங் த ஃபா எலாங் த ஃபாரஸ்ட் ஒரு வாக் காட்டின் வழியே நடந்து போயிட்டுருக்கான் அடுத்த வாக்கியத்தில் என்ன சொல்கிறோம் 
द स्ट्रेंजर वॉज अटैक्ड बाय ए तीफ ये स्ट्रेंजर अड़ वाक्य द स्ट्रेंजर ऐसा अंत वीपोक पता ना पेसो अब मोदी इंट्रड्यूस पड़े और वो अंद अब द स्ट्रेंजर अट वॉस् अटेडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडडड
ஆங்கில இலக்கணத்தில் பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இன் கொஞ்சம் லேட்டரான்னு பார்க்க போகிறோம் பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாசிட்டிவ் அப்படின்றது வந்து ஒருத்தரை மட்டும் குறிக்கிறது கம்பேரிட்டிவ்னு வரும்போது ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணி ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறது அப்போ தேன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம் சூப்பர்லேட்டிவ் அப்படின்றது எல்லாத்துலேயும் இவர் தான் பெஸ்ட்டு இவர் தான் டாலு இவர் தான் ப்ரில்லியண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எல்லாத்துலேயும் கம்பேர் பண்ணும்போது சூப்பர்லேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சூப்பர்லேட்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு வரத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தி அப்படின்றத பயன்படுத்துவோம் அது மட்டும் இப்போதைக்கு தெரிஞ்சுட்டா போகிறோம் த லார்ஜஸ்ட் சிட்டி இப்போது லார்ஜ் லார்ஜர் லார்ஜஸ்ட் இல்லையா அப்போது தி லார்ஜஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த பெஸ்ட் புக் குட் பெட்டர் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் த பெஸ்ட் புக் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் டிஃபிகல்ட் மோர் டிஃபிகல்ட் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போது மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட்ன்றது தான் இருக்கிறதுலையே கஷ்டமான கேள்வி கஷ்டமான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் ப்ராப்ளம் தி டார்க்கஸ்ட் க்ளவுட் இருக்கிறதுலேயே அதான் டார்க் அந்த மாதிரி ஒரு டார்க்காக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறோம் த கிளவரஸ்ட் பாய் கோகுல் இஸ் தி கிளவரஸ்ட் பாய் இந்த கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போது கிளாஸில் நாற்பது பேர் இருக்காங்க நான் ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ணல நாற்பது பேர்லேயும் அவன் தான் கிளவரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹீ இஸ் தி கிளவரஸ்ட் பாய் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் போயட் இல்லையா மோஸ்ட் ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ வந்து எப்படி சொல்லலாம்னா ஃபேமஸ் மோர் ஃபேமஸ் மோஸ்ட் ஃபேமஸ் தி மோஸ்ட் ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் குட் பெட்டர் பெஸ்ட் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் ஹீ இஸ் த பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இன் த கிளாஸ் அகெயின் வரும்போது நாற்பது பேரில் வந்து அவர் தான் பெஸ்ட்டு தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே தென் பொசிஷன்ஸ் பதவிக்கு முன்னாடி நம்ம த அப்படின்றத பயன்படுத்தலாம் தி ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஆன் ஹிஸ் இனாகுரல் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆன் இஸ் வெல்கம் அட்ரெஸ் தி ஹானரபிள் பிரைம் மினிஸ்டர் தி ஹானரபிள் பிரைம் மினி த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா ஆன் இஸ் வெல்கம் அட்ரெஸ் செட் திஸ் இது மாதிரி சொல்ல முடியும் நம்ம ஹிஸ் எக்ஸலன்சி த ப்ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஹானரபிள் அப்படின்றது வந்து நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் சிஎம்க்கும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஹிஸ் எக்ஸலன்சி அப்படின்றது ப்ரெசிடென்ட் யூஸ் பண்ணுவோம் கவர்னருக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இதை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க தி மேனேஜிங் டிரெக்டர் மேனேஜிங் டிரெக்டர் தி சேர்மன் தி மேனேஜர் அப்படின்னு வரும்போது நிர்வாக அதிகாரின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மேனேஜிங் டைரக்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவோம் ஓகே இது வந்து பொசிஷன்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம த அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பிஃபோர் திங்ஸ் விச் ஆர் ஒன்லி ஆஃப் தர் ஒன் கைண்ட் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த உலகம்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னு சொன்னால் இந்த உலகம் எர்த்துன்றது தான் நமக்கு தெரியும் அதுக்கு மேலே வந்து நிறைய சொல்லலாம் பிரபஞ்சத்தில் வந்து பலவிதமான கோள்கள் இருக்குன்னா அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க நம்ம அதுக்கு போகல நமக்கு தெரிந்தது என்னன்னு சொன்னாக்க நம்மளோட நமக்கு தெரிந்த மனித இனத்திற்கு தெரிந்த ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க எர்த்து பூமின்னு ஒன்று இருக்குது சன்னுன்னு ஒன்று சூரியன் ஒன்று இருக்குது அப்புறம் வந்து சந்திரன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நிலான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா மூன் அப்படின்னு இருக்குது ஸ்கை வானம்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் யூனீக் ஒன்று தான் சொல்ல முடியும் ஓகே ஒன்லி ஒன் ஆஃப் தர் கைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த அர்த் வெறும் எர்த்துன்னு சொல்ல மாட்டோம் த அர்த் ரிவால்ஸ் ரவுண்ட் த சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த அர்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரிவால்ஸ் ரவுண்ட் த சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த அர்த் த மூன் த சன் தி ஸ்கை அப்படின்னு சொல்லலாம் பிஃபோர் நேம்ஸ் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் மனித உறுப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த மனித உறுப்புகளுக்கு முன்னால் வந்து நம்ம டெஃபினட்டாக அந்த தி அப்படின்றத யூஸ் பண்ணோம் த ஹெட் ஹி வாஸ் ப்ளீடிங் ப்ரொஃப்யூஸ்லி ஆன் த ஹெட் தலையில் பயங்கரமாக அடிப்படு த ஹெட் இஸ் டேமேஜ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த ஹார்ட் இஸ் மால் ஃபங்க்ஷனிங் ஓகே த ஐஸ் ஆர் டேமேஜ்டு த ஸ்கல் ஹேஸ் ப்ரோக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆர்கன்ஸ்க்கு முன்னாடி வரும்போது த அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிஃபோர் த டேட்ஸ் ஆஃப் த மந்த் மந்த்துக்கு முன்னாடி வரும்போது த த அப்படின்றத யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம லெ லெட்டர்லாம் டைப் பண்ணும் கூட டேட் போடும்போது த அப்படின்றத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இண்டிபென் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இஸ் கோ இஸ் இஸ் கோயிங் டு பி செலிப்ரேட்டட் ஆன் தி இண்டிபெண்டன்ஸ் வரும்போது ஃபிஃப்டீன்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட் ரிப்பப்ளிக் டேன்னு வரும்போது
the 26th January அப்படின்னு சொல்லுவோம் டேட்ஸ் ஆஃப் மந்த்க்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக த அப்படின்றத பயன்படுத்தணும் பிஃபோர் ஃபேமஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்க்கு முன்னாடி நம்ம கண்டிப்பாக பயன்படுத்துவோம் நியூஸ் பேப்பர்னு வரும்போது செய்தித்தாள்னு சொல்கிறோம் ஃபேமஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸ்னு வரும்போது கண்டிப்பாக சொல்லுவோம் த இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் த நியூ இண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ் தி ஹிந்து த ஹிந்துஸ்தான் டைம்ஸ் தி டைம்ஸ் ஆஃப் இண்டியா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஃபேமஸ் மேகசின்ஸ் ஃபேமஸ் புக்ஸ்ன்னு வரும்போது தி இண்டியா டுடே அப்படின்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக தி அப்படின்றத அங்கே பயன்படுத்தலாம் பிஃபோர் யூனியன் யுனைடட் அப்படின்னு வரும்போது எங்கெங்கெல்லாம் யூனியன் யுனைடட்னு வருதோ கண்டிப்பாக அந்த இடத்துலலாம் வந்து வி கேன் யூஸ் தி அப்படின்றது தி யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா த யூனியன் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா த யூனியன் டெரிட்டரி அப்படின்னு சொல்லி யூஸ் பண்ணலாம் வித் ஆர்டினல்ஸ் வரிசை கிரமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர்டர்னு வரும்போது என்ன ஃபஸ்ட் வந்தான் செகண்ட் வந்தான் லாஸ்ட் வந்தான் இதான் தேர்ட் சாப்டர் பகவத் கீதால் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ ஒரு ஒரு ஆர்டரை சொல்லும்போது டெஃபினட்டாக அதை ஆர்டினல்ஸ்னு சொல்லுவோம் வரிசை கிரமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் த ஃபர்ஸ்ட் மேன் டு அரைவ் ஆன் த மூன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லாம் வந்து முதல்ல யார் இறங்குறாங்க த ஃபர்ஸ்ட் மேன் த ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹூ இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா கேள்வி கேட்போம் ஹூ இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா இல்லையா அப்படின்னு கே கேட்கலாம் நமக்கு த த தேர்ட் சாப்டர் ஆஃப் த புக் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் த தேர்ட் சாப்டர் கஸ்தூரி பேக் தி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் இப்போது இது வரைக்கும் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் த யூஸ் பண்ணோன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இப்போ வந்து ஒமிஷன் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் எங்கெங்கே வந்து அது யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த டெஃபினைட் ஆர்டிகல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது எங்கே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் தி நாட் யூஸ்ட் பிஃபோர் ப்ராப்பர் நவுன்ஸ் ப்ராப்பர் நவுனுக்கு முன்னாடி த அப்படின்றத யூஸ் பண்ண மாட்டோம் என்ன சொல்லலாம் ராமா இஸ் அ குட் பாய் தி ராமா கிடையாது சீதா இஸ் அ கிளவர் கேர்ள் தி சீதா இஸ் அ கிளவர் கேர்ள் வராது ஸோ நேம்ஸ் வருது ப்ராப்பர் நவுன் அதுக்கு முன்னாடி த அப்படின்றத யூஸ் பண்ணக்கூடாது பேங்களூர் இஸ் அ லவ்லி சிட்டி பியூட்டிஃபுல் சிட்டி ஜெய்பூர் இஸ் அ பிங்க் சிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா நேம்ஸ் வருது ஸோ இதுக்கு முன்னாடிலாம் த அப்படின்றத சேர்க்கக்கூடாது பாம்பே இஸ் அ பிக் சிட்டி கல்கட்டா இஸ் அ பிக் சிட்டி ஸோ அகெயின் இங்கே தி அப்படின்றத யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிஃபோர் நேம்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் சொல்லுவோம் உலோகம் பற்றி சொல்லும் பொழுது கண்டிப்பாக தி அப்படின்றத பயன்படுத்தக்கூடாது கோல்டு இஸ் லவ்டு பை விமன் பெண்கள் வந்து தங்கத்தை மிகவும் விரும்புகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த கோல்டுன்னு வராது கோல்டு தான் வரும் கோல்டு இஸ் லவ்டு பை விமன் காட்டன் க்ரோஸ் இன் இந்தியா காட்டன் பருத்தி வந்து இந்தியாவில் விளைகிறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது காட்டன் க்ரோஸ் இன் இந்தியா தி காட்டன் சொல்லக்கூடாது பிளாட்டினம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளாட்டினம் இஸ் அ காஸ்ட்லி மெட்டல் பிளாட்டினம்க்கு வந்து தமிழில் வந்து சரியான வார்த்தையை ஒன் பொன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒன் பொன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிளாட்டினம் இஸ் அ காஸ்ட்லி மெட்டல் கோல்டை விட காஸ்ட்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் டைமண்ட் ஷைன்ஸ் பிரைட்லி டைமண்ட் அப்படின்னு வரும் தி டைமண்ட் வர வரக்கூடாது தி பிளாட்டினம்னு வரக்கூடாது ஓகே நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது தி எங்கே வரும் வராதுன்றது தான் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வாக்கியத்துக்கு விளக்கம் பார்க்கணும் த டைமண்ட் அப்படின்னு வரக்கூடாது டைமண்ட் ஷைன்ஸ் பிரைட்லி பிஃபோர் லாங்குவேஜஸ் மொழிக்கு முன்னாடி வந்து தி அப்படின்றத பயன்படுத்தக்கூடாது ஐ லேர்ன் ஃப்ரெஞ்ச் தான் ஐ லேர்ன் தி ஃப்ரெஞ்சுன்னு வராது ஓகே ஷீ லேர்ன்ஸ் இங்கிலீஷ் தான் ஷீ லேர்ன்ஸ் தி இங்கிலீஷ்னு சொல்லக்கூடாது தமிழ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜ் அவ்வளோதான் தி தமிழ் வரக்கூடாது தமிழ் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் லாங்குவேஜ் பிஃபோர் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் விழாக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த விழாக்களுக்கு முன்னால் தி அப்படின்றது வரக்கூடாது வி செலிப்ரேட் தீபாவளி எவ்ரி இயர் தி தீபாவளின்னு வரக்கூடாது வி செலிப்ரேட் தீபாவளி எவ்ரி இயர் பொங்கல் இஸ் அ ஃபார்மர்ஸ் ஃபெஸ்டிவல் பொங்கல் என்பது ஒரு விவசாயிகளின் விழா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா திருவிழா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ தி பொங்கல்னு வரக்கூடாது பொங்கல் அப்படின்னு தான் வரும் முஸ்லீம்ஸ் செலிப்ரேட் ரம்ஜான் முஸ்லீம் வந்து ரம்ஜான் செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க தி முஸ்லீம்ஸ்னு வரக்கூடாது சாரி த ரம்ஜான் வரக்கூடாது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த ரம்ஜான் ஏன்னா இங்கே வந்து சேஞ்ச் ஆகி வருது பிளேஸ் அந்த பண்டிகை அப்படின்றது ஸோ தி ரம்ஜான் வராது ரம்ஜான் தான் வரும் கிறிஸ்மஸ் இஸ் செலிப்ரேட்டட் ஆன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டிசம்பர் எவ்ரி இயர் தி கிறிஸ்மஸ்னு வராது கிறிஸ்மஸ்
an அப்படின்னா ஒரு அதை வந்து இன்டெஃபினைட் ஆர்டிக்கல்னு சொல்லுவோம் தி அப்படின்னா அந்தன்னு பேர் டெஃபினைட் ஆர்டிக்கிள் ஏ எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் ஆன் எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் ஆனில் வந்து ஒவல் சோன் மாறிடுச்சுன்னு சொன்னால் ஆன்னு வரும் ஒவல் சோன் மாறாமல் அப்படியே வந்ததுன்னா ஏ அப்படின்னு வரும் இதற்கும் ஒன்று இரண்டு விதி விலக்குகள் உண்டு அதை டீப்பாக கிராமருக்குள்ளே போகும்போது நமக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் சரியா ஏ ஆன் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் அப்புறம் வந்து ஒவ்வொரு சவுண்ட் வரும்போது ஹெச்ஓட சவுண்டு கூட ஆ ஆன் வந்ததுன்னு சொன்னாக்க மாறிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆன் அப்படின்றத யூஸ் பண்ணுவோம் த அப்படின்றது வந்து டெஃபினைட் ஆர்டிக்கிள் அந்த அப்படின்ற ஒரு பொருளை கொடுக்கும் அது வந்து எந்தெந்த இடத்துலலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதும் டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் இந்த வகுப்பு வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக தான் இருந்திருக்கும் பட் பரவாயில்ல இது தெரிஞ்சால் தான் நமக்கு வந்து இலக்கணத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக போடும் போக முடியும் தடை இல்லாமல் போக முடியும் முக்கியமாக இது தடை இல்லாமல் போக முடியும் சரி நேர்களே நிகழ்ச்சி வேகமாக போயிட்டுருக்கு தொடர்ச்சியாக பார்த்துட்டு வரீங்க தொடர்ச்சியாக எழுதிட்டு வரீங்க எழுததை வந்து கிளாஸில் கவனிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து இதை செஞ்சுட்டு வாங்க டெஃபினட்டாக வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த வகுப்புகள் வந்து நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க கண்டிப்பாக குழந்தைகளுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஆங்கிலம் தெரிந்தவர்கள் நிறைய பேர் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே ஆங்கிலத்தில் பேசுவாங்க ஆனால் கிராமர் அப்படின்றது ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கும் அவ்வளோ தெளிவு இருக்காதுன்னு சொல்லி சொல்லலாம் எல்லாருமே வந்து கிராமரை ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாங்க பட் சூப்பராக பேசுவாங்க அதெல்லாமே இருக்கும் ஸோ அவங்களும் கவனிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு தெரிந்த நண்பர்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்க முடியும் முடிஞ்ச மட்டும் நாம் கற்றுக்கொண்ட ஒரு விஷயத்தை மற்றவர்களுக்கு கற்பித்து விட்டு செல்ல வேண்டும் வாட் வி ஹவ் காட் ஃப்ரம் த சொசைட்டி வி வி ஹாவ் டு கிவ் இட் பேக் அப்படின்றத மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லாருமே அந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடுவோம் எல்லாரும் தெரிஞ்ச விஷயங்களை மற்றவங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணுவோம் பர்டிகுலராக டீச்சர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இதை ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் பார்த்துட்டு ஓகே டியர் ஆல் உங்களை எல்லோரையும் அடுத்த வகுப்பில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்கள் கிட்டேருந்து விடைபெறுவது வெங்கட்